Үнэн тахтай тард улсын эрдэмтэн генийн засвартай хүүхэд төрүүлэх төршилт нь амжилттай болсон тухай зарсан байна. Тэр бээр хоёр их хөрөхний ДНК-г генийн код өөрчлөлт зөриүлэгдсэн шинхэн технологийн туслымжтайгаар засвар оруулснаа мэдээлжээ. Миний хувьд энэхүү туршилтыг дан ганц анхдагч болох гэхээсээ илүү цаашид энэ төрлийн туршилтыг явуулах тал дээр үлгэр жишээ байхаас гадна нийгэмдээ өндөр хариуцлага хүлээж байна гэдгээ сайтар ухамсарлаж байгаа. Түүний хувьд хүүхдүүдийн гэнц засвар оруулснаараа зарим хүмүүст байгалаас нь заягдсан байдаг зарим шинж чанарудыг тухайлбал хэдэх хэвэгийн халдвар хизээч авахгүй байхаар генийг нь засварсан гэдгээ мэдэгдсэн юм. Одоогоор үг туршилт нь хараахан албан ёсоор баталгаажж өгөөгаач цаашид хэрвээ нотлогдож чадвал эрүүл мэндийн салбарт цахиур хаглах нийлд болох өндөр хачуул бүтэлтэй дээр нөгөө тэгүр ёс зүйн хэм хэмжээ мөн давхар яригдахыг өгсөхгүй юм. Хэрэв энэхүү туршилт маань ямар нэгэн байдлаар аюултай хор хөнөөлтөнд тогтоогдвол энэ салбарыг тэр чигтэн сүүрүүлэх хэрэгслэлтэн дээр хүмүүс шин технологид итгэл алдрахыг үүсгэх хэрэггүй. Бүр шилжүүлэн суулгах ажиллагааны үеэр тэр бээр нийт 7 хосын үр хөврөл дээр туршилтаа явуулсан бөгөөд тэднээс зөвх нэг нь амжилттай болжээ. Ингэхдээ генд засвар хийдэг CRISPR технологиг ашигласан бөгөөд октин ДНК хуваач тодорхой генүүдийг засварсан байна. Гэвч энэ хөө туршилтын эсэргүүц хэрдэмтэд цөөнгө байгаа гин дээр шинжлэх ухааны ёс зүйн хэм хэмжээг зөрчсөн хэмээ Финсилвани эсэргүүлийн профессор шүмжилсэн юм. Энэ төрлийн туршилт явуулахад аюулгүй байдлыг хангах үүднээс хийж гүйцэтгэх дутуу байгаа олон зүйл бий. Миний хувьд одоогоор ямар ч хүүхдийг энэ технологийн туршилт болоосоо гэж хүсэхгүй байна. Учир нь уг туршилтыг явуулахад хэтэрхий эрт бас түүх хийгээрэй байна. Хүний генийг засварлах энэхүү технологийг сүлийн жилүүдэд зөвх нь нас биенд хүрсэн хүн дээр хүнд өвчин имгийг ангаах зорилгоор туршиж байсан бөгөөд энэ төрлийн туршилт явуулахыг Америк нэгдсэн улс болон дэлхийн олон оронд хоригласан байдгаа. Гэвч генийг засварлах технологийн хөгжил нь зөвх нь цаг хугацааны асуудал болоод байгаа талаар хятад улсын эрдэмтэн мэдээлсэн юм.